ঢাকা উত্তরে বিএনপি সমর্থিত মেয়র প্রার্থী তাবিদ আওয়ালের নির্বাচনী প্রচারণার খবর সংগ্রহ করছেন আমাদের সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট হাসান মাহমুদ তিনি আছেন গুলশান এলাকায় আমরা সরাসরি এখন তার কাছে যাচ্ছি হাসান তাবিদ আওয়ালের প্রচারণার উল্লেখযোগ্য কোন বিষয়টি নিয়ে এই মুহূর্তে আপনার কাছে তথ্য আছে তাবিদ আওয়ালের নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয়েছে সেই সকালে বারিধারা ডিএসএস এর দক্ষিণ গেট থেকে যে প্রচারণা শুরু করেছেন তাবিদ আওয়াল সেটি এখনো মধ্যাহ্ন বিরতি ছাড়াই একটানা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি এবং তিনি এই এলাকার বিশেষ করে নদদা নদদা বাস স্ট্যান্ড নদদা বাজার নতুন বাজার থেকে শুরু করে প্রগতি সরণি এই এলাকার প্রায় প্রতিটি অলিগলিতে তার এই নির্বাচনী প্রচারণার মিছিল এখন ছুটে চলেছে আমরা এতক্ষণ তার সাথে ছিলাম এবং তিনি আমাদের পাশেই একটি গলিতে ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছেন এবং তিনি আজকে তার যে নির্বাচনী প্রচারণা আর একদিন হয়তো সুযোগ পাবেন সেই জন্য তাদের যেই যেই জায়গাগুলো এখন পর্যন্ত তারা যেতে পারেননি যেই ভোটারদের কাছে শেষ সময়টুকুতে তাই তারা বিরতিহীনভাবে সেই জায়গাগুলোতে যেতে চাচ্ছেন প্রথমত এটি আর দ্বিতীয়ত তিনি কিছু অভিযোগ পেশ করেছেন যে অভিযোগগুলো তিনি বরাবরই বলে এসেছেন যে ইভিএমের মাধ্যমে যে ভোট সেটিতে তাদের আস্থা নেই এখন পর্যন্ত তারপরেও তারা ভোটে যাচ্ছেন জনগণের আস্থা এবং জনগণের যেই আশা এবং আকাঙ্ক্ষা একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ বেশ ফিরিয়ে আনার জন্য যে লক্ষ্য সেটির জন্য তারা আসলে এই ভোট করছেন এবং তারা বলছেন যে যদি কোনোভাবে মানুষ তাদের ভোট দিতে পারে এবং সুষ্ঠু একটি পরিবেশ বজায় থাকে তাহলে ধানের শীষের বিজয়কে কোনোভাবেই রুখে দেওয়া সম্ভব নয় আর আরেকটি কথা তিনি বলেছেন যে তার প্রচারণায় যে হামলাগুলো কিংবা তার যে সতীর্থ রয়েছেন ঢাকা দক্ষিণে ধানের শীষের ঈশ্বর তাদের যে প্রচারণা যে হামলাগুলো চালানো হয়েছে এটি আসলে একটি ভয় থেকে যে নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয় হবে এটা জেনে একটি ভয় থেকে তাদের প্রচারণায় হামলাগুলো বিপক্ষ দল চালিয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন তা এছাড়া এরপরে অর্থাৎ তিনি মহাখালীর এদিকে আসবেন তার এই ধানের শীষের প্রচারণা নিয়ে এবং তিনি ভোটারদের কাছে দাঁড়ে দাঁড়ে যাচ্ছেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি চাচ্ছেন যে একটি ভোটারও যাতে বাদ না থাকে যাদেরকে তিনি ধানের শীষের পক্ষে তার প্রচার কাজের একটি অংশ হিসেবে দেখছেন এবং তিনি বলছেন যে এই ভোটাররা যদি তাদের ভোট কেন্দ্রে নিজেদের ভোট প্রদান করতে পারে তাহলে তাদের বিজয়টা সম্ভব হবে তার একটা অভিযোগ যে এখন পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে কিন্তু তারা ভোট দিতে পারছে না সেই ভোটটি তারা ভোটাধিকার ফিরিয়ে ফিরে পাবেন বলে তিনি আশা করছেন তো এই ছিল এখানকার প্রচারণার সর্বশেষ সংবাদ হাসান আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য Thank you.